నమ్మ వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు నవనవోన్మేషంగా శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల నిర్వహణపై ఏబీ ధర్మారెడ్డి సమీక్ష తిరుమలలో విస్తృతంగా తనిఖీలు భక్తుల సౌకర్యాలపై అధికారులకు సూచనలు వన్యప్రాణుల సంరక్షణకు టీటీడీ అటవీ శాఖ విశేష కృషి శేషాచల అడవుల్లో అరుదైన జంతు జాతులు ప్రాచీన క్షేత్రంగా అలరారుతున్న దివ్యధామం తిరుమలలోని శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి ఆలయం ప్రత్యేక కథనం తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలను నవనవోన్మేషంగా నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లు చేయాలని తిరుమల ప్రత్యేకాధికారి ఏవీ ధర్మారెడ్డి ఆదేశించారు తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవనంలో మంగళవారం బ్రహ్మోత్సవాల ఏర్పాట్లపై ఆయన సీనియర్ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక అధికారి ధర్మారెడ్డి మాట్లాడుతూ అవసరమైన ప్రాంతాల్లో మరుగుదొడ్ల మరమ్మతులను బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభమయ్యేలోపు పూర్తి చేయాలని సూచించారు ఇంజనీరింగ్ అధికారులు సివిల్ ఎలక్ట్రికల్ వాటర్ వర్క్స్ పనులను వెంటనే చేపట్టి అన్ని ప్రాంతాల్లో సురక్షితమైన తాగునీటిని అందుబాటులో ఉంచాలన్నారు లడ్డు ప్రసాదం తయారీకి సరుకుల కొరత లేకుండా ముందస్తుగా సమకూర్చుకోవాలని కోరారు విశ్రాంతి గదులు వసతి గదుల్లో తరచూ తనిఖీలు చేపట్టి సమస్యలు ఉంటే వెంటనే పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు ఎంబీసీ ముప్పై నాలుగు తదితర విచారణ కార్యాలయాల్లో పారదర్శకత పెంపొందించడానికి స్వైపింగ్ యంత్రాలను వినియోగించాలని సూచించారు అనంతరం తిరుమలలోని పలు ప్రాంతాల్లో మంగళవారం టీటీడీ తిరుమల ప్రత్యేక అధికారి ఏవి ధర్మారెడ్డి విస్తృతంగా తనిఖీలు నిర్వహించారు ముందుగా పాంచజన్యం కౌస్తుభం హెచ్వీసీ విశ్రాంతి గృహాలను పరిశీలించారు ఆయా ప్రాంతాల్లో అవసరమైన చోట పరుపులు దిండ్లు మార్చాలని పైప్ లైన్ల లీకేజీలను అరికట్టి స్నానపు గదుల తలుపులను మార్చాలని సూచించారు పాంచజన్యం గదులలోని సౌకర్యాలపై పలువురు భక్తులతో ప్రత్యేక అధికారి ధర్మారెడ్డి మాట్లాడగా వారు సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు అనంతరం టీటీడీ ముఖ్య నిఘా భద్రతాధికారి గోపీనాథ్ జట్టితో కలిసి శ్రీవారి ఆలయ నాలుగుమాడ వీధులు ఉగ్రాణం అనంతాల్వాన్ తోట వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ రెండు దివ్యదర్శనం కాంప్లెక్స్ తదితర ప్రాంతాలను పరిశీలించారు మాడ వీధుల్లో భూగర్భ కేబుల్ పనులను పరిశీలించి ఇంజనీరింగ్ అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్లో కంపార్ట్మెంట్ల నుంచి భక్తులను దర్శనానికి వదిలే విధానాన్ని ఏవి ధర్మారెడ్డి పరిశీలించారు సకల చరాచర ప్రాణికోటిని తన కరుణా కటాక్ష వీక్షణాలతో చల్లగా కాచి కాపాడే కరుణా సముద్రుడు కొండల్లో కొలువైన కోనేటి రాయుడు అందుకే ఆ స్వామి పాదస్పర్శతో పునీతమైన శేషాచల స్థానువుల్లో ఎన్నో జీవరాశులు ఆవాసం ఉన్నాయి ఈ క్రమంలో అటవీ ప్రాంతంలోని అరుదైన జీవజాతులను సంరక్షించడంలో టీటీడీ అటవీ శాఖ విశేష కృషి చేస్తోంది కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారు కొలువైన శేషాచలం సానువులు ప్రకృతి సోయగానికి అరుదైన వృక్ష జంతు పక్షిజాతులకు నిలయం అడవి జంతువుల గురించి భక్తులకు అవగాహన కల్పించడంతో పాటు వాటిని సంరక్షించేందుకు టీటీడీలోని అటవీ శాఖ విభాగం ఆధునిక సెన్సార్ కెమెరాల ద్వారా గుర్తింపు చేపట్టింది ఏడు కొండల్లో సుమారు ఎనభై రెండు వేల ఐదు వందల హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో శేషాచల అటవీ ప్రాంతం విస్తరించి ఉంది ఇందులో టీటీడీ పరిధిలో రెండు వేల ఏడు వందల హెక్టార్ల అటవీ ప్రాంతం ఉంది ఈ అటవీ ప్రాంతంలో అరుదైన జీవజాతులను సంరక్షించడంతో పాటు పలు రకాల మొక్కలను టీటీడీ పెంచుతోంది ఇందులో భాగంగా టీటీడీ అటవీ విభాగం ఆధ్వర్యంలో జంతువులను గుర్తించేందుకు తిరుమలలోని పార్వేట మండపం శ్రీగంధం వనం కుమారధార పసుపుధార డ్యాం రహదారి ధర్మగిరి పాప వినాశనం శేషాచలం అటవీ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో కూడిన సెన్సార్ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశారు ఏవైనా జంతువులు కెమెరాకు నిర్దిష్టమైన దూరంలో వెళ్తే సెన్సార్ ద్వారా వెంటనే ఫోటో తీయడం దీని ప్రత్యేకత తద్వారా అత్యంత అరుదైన పునుగుపిల్లి కొండగొర్రె మూషిక గొర్రె అటవి కుక్కతో పాటు చిరుత ముంగిస అడవి కోడి ముళ్లపంది ముంగిస కణితి ఎలుగుబంటి తదితర జంతువులు ఉన్నట్లు గుర్తించారు ఈ విధంగా టీటీడీ అటవీ ప్రాంతంలో రాత్రి పగలు వేళల్లో తీసిన పలు ఫోటోల ద్వారా అరుదైన జంతువుల జాడను అటవీ శాఖ అధికారులు కనుగొన్నారు ఈ జంతువుల సంచారం ఉన్న ప్రాంతాల్లో టీటీడీ బోర్డులు ఏర్పాటు చేసి యాత్రికులకు అవగాహన కల్పించేందుకు చర్యలు చేపట్టామని టీటీడీ అటవీ శాఖ అధికారి పనికుమార్ నాయుడు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్కు వివరించారు 
మన శేషాచలం అడవి ఎంతో పుణ్య పుణ్యమైన అడవి దాంట్లో హ్యాబిటాట్ కూడా అన్నీ బాగున్నాయి కాబట్టి ఎన్నో రకాల వైవిధ్యమైన జీవరాశులు ఉన్నాయి ఒక్కొక్కసారి భక్తులు తెలియక కానీ ఒక్కొక్కసారి అడవిలోకి వెళ్ళడం వల్ల వాళ్ళకి క్రూర మృగాలు ఒక్కోసారి తారసపడవచ్చు ఒక్కోసారి వాళ్ళకి ఏమన్నా దానివల్ల అవి హాని జరిగే అవకాశం కూడా ఉండొచ్చు ఆ విధంగా కూడా మనం ఈ కెమెరా ట్రాప్స్ ద్వారా చిరుత పులి కానీ ఎలుగుబంటి కానీ తదితర వన్యమృగాలు ఎక్కడైతే సంచరిస్తున్నాయో వాటి ఆధారాలు సేకరించి అటువైపు మన భక్తులు వెళ్ళకుండా తగు చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అక్కడ బోర్డులు పెట్టడం కానీ లేకపోతే మన ఫారెస్ట్ విభాగం వారి మనుషుల్ని పెట్టి వెళ్ళిపోయే వెళ్ళి వచ్చే భక్తులకి హెచ్చరికలు జారీ చేయడం కానీ జరుగుతుంది ఇలా చేయడం వల్ల అటు జంతువులకి ఇబ్బంది లేకుండా అటు భక్తులకి ఇబ్బంది లేకుండా చేయడం జరిగింది ఇవన్నీ చూసి ఇవన్నీ ఫోటోలు ఇవన్నీ వచ్చాక భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకునే ఆనందంతో పాటు ఇన్ని జీవ జంతువులు ఇంత జీవరాశులు ఉండే శేషచలాన్ని చూసి కూడా ఆనందిస్తారనే ఉద్దేశంతో మేము ఈ ప్రోగ్రామ్ చేపట్టడం అయిందండి ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతిలోని ప్రముఖ శైవ క్షేత్రంగా వెలుగొందుతున్న కపిలతీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామివారి ఆలయ ప్రాంగణంలో శేషాచల సానువుల నుంచి జాలు వారుతున్న జలధార కనువిందు చేస్తోంది గత రెండు రోజులుగా తిరుమల తిరుపతి ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా ఈ జలధార ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడుతోంది భక్తులు కపిలతీర్థానికి చేరుకుని ఈ అద్భుత దృశ్యాన్ని వీక్షించి తన్మయులవుతున్నారు పలువురు భక్తులు జలధార కింద పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి ఆలయంలోని కామాక్షి సమేత శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకుని ఉన్నారు అనంతపురంలో కొలువైన శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామివారి మఠంలో స్వామివారి మూడు వందల నలభై ఎనిమిదవ ఆరాధన మహోత్సవాలు ఐదు రోజుల పాటు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు చివరి రోజున స్వామివారి మూల బృందావనానికి గోక్షీరం పెరుగు తేనె చక్కెర వివిధ ఫల రసాలతో పంచామృతాభిషేకం జరిపారు వివిధ ఆభరణాలు సుగంధభరిత పుష్పమాలలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి పూజలు చేశారు సాయంత్రం భక్తి గీతాలాపన నడుమ స్వామికి పూజలు జరిపి ఏకహారతి ద్విహారతి నాగహారతి పంచహారతి కుంభహారతి నక్షత్ర హారతులు సమర్పించారు అలాగే అనంతపురం జిల్లా సోములదడ్డి గ్రామంలో కొలువైన ఇస్కాన్ మందిరంలో నిలవైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శ్రావణ మాసోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు వేకువజామున మంగళ ద్రవ్యాలతో స్వామివారిని అభిషేకించారు తరువాత స్వామివారిని సుందరంగా అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని కలియుగ వైకుంఠనాథుడిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలోని నాగులకట్ట ఆలయంలో శ్రావణ మాస ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని శ్రీ సీతాలక్ష్మణ ఆంజనేయ సమేత శ్రీరామచంద్ర స్వామి వాళ్లకు పల్లకి సేవను ఎంతో వైభవంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను కొలువు తెచ్చి వివిధ పుష్పమాలలతో సుందరంగా అలంకరించారు అనంతరం భక్తుల శ్రీరామనామ స్మరణల నడుమ ఆలయ ప్రాకారంలో ఊరేగించారు భక్తులు ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొని శ్రీరామచంద్ర స్వామి వారి కృపాకటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరి పట్టణంలో వెలిసిన శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి ఆలయం దివ్యంగా దర్శనమిచ్చింది విశేషమైన రోజు కావడంతో రామబంటుకు ప్రత్యేక పూజలు అభిషేకాలు నిర్వహించారు భక్తులు భక్తి శ్రద్దలతో అంజనీసుతిని దర్శించుకుని అభయ ప్రదానం అందుకున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని మండలం కొత్త సూరవరం సమీపంలో వెలిసిన శ్రీ పరదేశమ్మ అమ్మవారి ఆలయం దీపకాంతులతో దివ్యంగా ప్రకాశించింది ఆలయంలో అమ్మవారి మాలాధారులు దీపారాధన కార్యక్రమాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవారి ఆలయాన్ని విద్యుత్ దీపాలతో సుందరంగా అలంకరించారు ఆలయ ఆవరణలో గల వేప అమ్మవారి రూపాన్ని అలంకరించారు ఈశ్వరుడు వినాయకుడు శ్రీపద్మం ఓం ఆకారాలను తీర్చిదిద్ది వాటిలో దీపాలను వెలిగించారు మాలాధారులు భజనలు చేసి అమ్మవారిని భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించారు అలాగే జిల్లాలోని కత్తిపూడి సమీపంలో గల సీతంపేటలో వెలిసిన దుర్గా మీనాక్షి అమ్మవారి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శోభతో శోభిల్లింది శ్రావణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు పట్టు వస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలతో సుందరంగా అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు తిరుమల క్షేత్రంలో ఎన్నో దర్శనీయ స్థలాలు శ్రీవారి భక్తులను తన్మయులను చేస్తున్నాయి వాటిలో పాప వినాశనం మార్గంలోని శ్రీ వేణుగోపాల స్వామివారి ఆలయం ప్రాచీన క్షేత్రంగా పేరు కాంచింది నిత్యం అభిషేకాలు అర్చనలతో అలరారే వేణుగోపాల స్వామిని తిరుమల యాత్రకు వచ్చిన భక్తులు దర్శించి పునీతులవుతున్నారు సెప్టెంబర్ ఇరవై తొమ్మిది నుంచి ప్రారంభం కానున్న శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యేక కథనం మీకోసం తిరుమల శ్రీవారి ఆలయానికి ఉత్తర దిశలో సుమారు నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి ఆలయం నెలవై ఉంది తిరుమల నుంచి పాప వినాశనం వెళ్లే మార్గంలో ఈ ఆలయ ప్రాశస్యాన్ని తెలియజేస్తూ స్వాగత తోరణం భక్తులకు ఆహ్వానం పలుకుతుంది ఈ స్వాగత తోరణంపై శ్రీవారు 
హదిరాం బాబాజీతో పాచికలాడిన దృశ్యం మనోహరంగా దర్శనమిస్తుంది స్వాగత తోరణానికి ఇరువైపులా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వేణుగోపాలస్వామి వారి విగ్రహాలు భక్తుల మదిని పులకింపచేస్తున్నాయి శ్రీ వేణుగోపాలస్వామి ఆలయం రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ పాలనా పరిధిలో ఉండగా పూజాధికారు హదిరాంజీ మఠం ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నాయి ఆలయ గాలిగోపురంపై నలుదిక్కుల శ్రీ లక్ష్మీ వరాహస్వామి కాళీయమర్ధన శ్రీకృష్ణస్వామి గోవర్ధన గిరిధారి కుచేల శ్రీకృష్ణులు వసుదేవ బాలకృష్ణులు యశోదాకృష్ణులు కంస సంహారం తదితర కృష్ణలీలా శిల్పాలు భక్తులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తున్నాయి ఇక గర్భాలయంలో శ్రీ వేణుగోపాలస్వామి వారు చిరు మందహాసంతో అపార కరుణా కటాక్షాలను తనను సేవించిన వారిపై కురిపిస్తూ అమృత ధారిగా నిలవై పూజలందుకుంటున్నారు స్వామివారి ఎదురుగా గరుడాళ్వార్ల సన్నిధి ఉంది ఎంతో ప్రాచీనమైన ఈ ఆలయాన్ని రెండు వేల ఎనిమిది నవంబర్లో పునరుద్ధరించారు నిత్య పూజలతో శోభిల్లే శ్రీ వేణుగోపాలస్వామి ధామంలో స్వామివారికి ప్రతిరోజు జలాభిషేకం అలంకరణ ధూపదీప నివేదనలు భక్తుల సభరితంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఇక శ్రావణ మాసంలో గోకులాష్టమి రోజు వేణుగోపాలస్వామివారి దివ్య మంగళమూర్తికి జరిగే పంచామృతాభిషేకం విశేష పుష్పాలంకరణ చూసి తీరాల్సిందే ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి రాత్రి ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు వేణుగోపాలస్వామివారి ఆలయాన్ని తెరిచి ఉంచుతారు ఆలయానికి ముందు భాగంలో కొలువైన ఆంజనేయ స్వామివారిని భక్తులు దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు తిరుమల యాత్రకు వచ్చిన భక్తులు శ్రీ వేణుగోపాలస్వామివారిని దర్శించి పునీతులవుతున్నారు శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రాణదాన ట్రస్ట్ మానవ సేవే మాధవ సేవ అనే మహత్తర ఆశయంతో ప్రాణాంతక వ్యాధులతో కొట్టిమిట్టాడే నిరుపేదలైన రోగులకు ఉచిత వైద్య చికిత్సను అందించేందుకు శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రాణదాన ట్రస్ట్ ను స్విమ్స్ ఆసుపత్రి ద్వారా నిరంతరాయంగా నడుపుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ బృహత్తర కార్యక్రమానికి మీరు చేయుతనివ్వండి ఆ శ్రీనివాసుని కటాక్షాన్ని నిండుగా పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్లు చూడండి డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం హైదరాబాద్ మహానగరం భక్త శోభితంగా కనువిందు చేసింది ఆధ్యాత్మిక పరిమళాలను వెదజల్లింది శ్రావణ మాసం సంకష్టహర చతుర్థిని పురస్కరించుకుని పలు ఆలయాల్లో వినాయక స్వామి వారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు అమ్మవారి ఆలయాల్లో కుంకుమార్చనలు జరిగాయి ఆ విశేషాలు మీకోసం హైదరాబాద్ నల్లకుంటలోని శ్రీ శృంగేరి శంకర మఠంలో సంకటహర చతుర్థిని పురస్కరించుకుని గణపతికి అభిషేకాలు నిర్వహించారు గర్భాలయంలో కొలువైన శ్రీ విఘ్నేశ్వర స్వామికి అర్చకులు పాలు పెరుగు తేనె తదితర పంచామృతాలు అరటి దానిమ్మ మధురపల మిశ్రమాలతోనూ కొబ్బరి నీరు పవిత్ర జలంతో వేద మంత్రోచ్చారణల నడుమ శైవ ఆగమోక్తంగా అభిషేకించారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని లంబోదరుని దర్శించి భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించారు అలాగే రామ్కోటిలోని శ్రీ శక్తి గణపతి ఆలయంలో సంకటహర చతుర్థి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా స్వామికి అభిషేకాలు జరిగాయి యాగశాలలో వేద పండితులు లోక కళ్యాణాన్ని కోరుతూ గణపతి హోమాన్ని ఆగమోక్తంగా నిర్వహించారు తర్వాత గర్భాలయంలో శక్తి సమేతుడై కొలువైన గణపతి మూల విరాట్టుకు అర్చకులు వేద మంత్రోచ్చారణల నడుమ పాలు పెరుగు తేనె నెయ్యి తదితర పంచామృతాలు పసుపు కుంకుమ జలాలు కొబ్బరి నీరు ద్రాక్ష దానిమ్మ అరటి ఫల మిశ్రమాలతోనూ అభిషేకించారు భక్తులు స్వామి సేవలో పాల్గొని తరించారు ఇక అడిక్మెట్లోని శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో స్వామికి ప్రాతకాల అభిషేకాలు నిర్వహించారు శ్రావణ మాసం మంగళవారం కావడంతో స్వామివారి మూల విరాట్టును పలు రకాల మంగళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు తరువాత గజపూల మాలలు తమలపాకుల హారాలు సింధూరం కిరీటం ఆభరణాలు వడమాలలతో అందంగా అలంకరించారు తర్వాత అష్టోత్తర శతనామార్చనలు ఆకు పూజలు చేసి మంగళ నిరాజనలు సమర్పించారు భక్తులు రామభట్టుని దర్శించుకుని భక్తి శ్రద్ధలతో సేవించారు 
అలాగే నారాయణ గూడలోని శ్రీ భూలక్ష్మి దుర్గాదేవి ఆలయంలో శ్రావణ మాసాన్ని పురస్కరించుకొని అమ్మవారు భక్తులకు దివ్యంగా దర్శనమిచ్చారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవారిని లక్ష గాజులతో అలంకరించి విశేష పూజలు అర్చనలు చేశారు తర్వాత అమ్మవారికి సహస్ర నామార్చనలు కుంకుమార్చనలు చేసి మంగళహారతులు సమర్పించారు భక్తులు మంగళ గౌరిని భక్తి శ్రద్ధలతో సేవించారు ఇక సరూర్ నగర్లోని పుష్పగిరి శ్రీ రామాలయంలో లక్ష కుంకుమార్చనను ఘనంగా నిర్వహించారు ఇరవయవ లలిత సహస్ర నామస్తోత్ర పారాయణం పూర్తయిన సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై జగజ్జనని ఉత్సవమూర్తిని కొలువు తీర్చి మహిళలు భక్తి శ్రద్ధలతో కుంకుమార్చనలు జరిపారు తర్వాత బాలగణపతి పూజ సువాసని పూజలను శాస్త్రోక్తంగా చేశారు మహిళలు విశేషంగా ఈ పూజల్లో పాల్గొని అమ్మవారిని సేవించారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాల పట్టణంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలోని ఉపాలయంలో కొలువు తీరిన వినాయకునికి సంకటార చతుర్థి పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా హోమాలు జరిపారు ముందుగా ఆలయంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి మూలమూర్తిని పట్టు వస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలతో విశేషంగా అలంకరించారు అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలో గల గణపతి సన్నిధిలో సామూహిక హోమాలు చేశారు అనంతరం స్వామికి అభిషేకాలు జరిపి వివిధ రకాల పుష్పమాలలతో అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు భక్తులు పార్వతీ తనయుడు దర్శించుకుని సేవించారు అలాగే నంద్యాలలోని శ్రీ లక్ష్మి గణపతి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది సంకటహార చతుర్థిని పురస్కరించుకుని ఆలయంలో మహిళలు సామూహిక గణపతి వ్రతాన్ని శ్రద్ధ భక్తులతో నిర్వహించారు తరువాత ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు భక్తులు శ్రీ లక్ష్మి గణపతిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు నిర్మల్ జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం బాసరలో గల పురాతన శ్రీ పాపహరేశ్వరాలయంలో విశేష పూజలు నిర్వహించారు శ్రావణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని పవిత్రమైన గోదావరి నదీ జలాలతో మహాదేవుడిని అభిషేకించారు తరువాత స్వామికి పెరుగు అన్నంతో చక్కగా అలంకరించి బిల్వార్చన హారతి పూజలను జరిపారు భక్తుల శివనామ స్మరణతో ఆలయ ప్రాంగణం మారుమోగింది ఈ పూజల్లో భక్తులు పాల్గొని శివయ్యను సేవించి ప్రసాదాలను స్వీకరించారు కాణిపాకంలో స్వయంభూగా వెలిసిన శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామివారి ఆలయం శ్రావణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక పూజలతో సోభిల్లింది ఈ సందర్భంగా సిద్ది బుద్ధి సమేత వినాయక స్వామి వారిని పరిమళ భరిత పుష్పాలతో చక్కగా అలంకరించి గ్రామోత్సవం నిర్వహించారు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారు పురవీధుల్లో ఊరేగి భక్తులకు నయనందకరంగా దర్శనమిచ్చారు భక్తులు శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి వారిని దర్శించుకుని కర్పూర నీరాజనాలు అందజేశారు వరంగల్ నగరంలోని శ్రీ మురళీకృష్ణ మందిరం వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీకృష్ణ భగవానునికి అర్చకులు అష్టోత్తర శత ఘటాభిషేకాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ముందుగా స్వామిని శోభాయమానంగా అలంకరించి వేదికపై కొలువ తీర్చారు తరువాత పంచామృతాలతో స్వామిని అభిషేకించి తులసి మాలలతో అలంకరించారు హారతులు సమర్పించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు శ్రీకృష్ణ స్వామిని దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక శోభతో ప్రకాశించాయి శ్రావణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని జిల్లాలోని ఆలయాల్లో స్వామివార్లకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఇప్పుడు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం మహబూబ్ నగర్ లోని పురాతన శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శ్రావణ మాస పూజలు విశేషంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి అష్టోత్తర కలశాభిషేకాన్ని కనుల పండువుగా నిర్వహించారు కలశ ప్రతిష్ఠ చేసి గణపతి పూజ పుణ్యాహవచనం తదితర కార్యక్రమాలు జరిపారు తర్వాత భక్తులు స్వయంగా స్వామికి కలశాభిషేకాన్ని చేసి స్వామిని సేవించారు భక్తుల శివనామ స్మరణలతో ఆలయ ప్రాంగణం మారుమోగింది అలాగే మహబూబ్ నగర్లోని శ్రీనివాస కాలనీలో కొలువైన శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో శ్రావణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు వేకోజామునే స్వామికి ప్రత్యేక ఉపచారాలు జరిపి పుష్పమాలలతో అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు అంజని సూతిని దర్శించుకుని అభయ ప్రదానం పొందారు పాలమూరులో నిలవైన పురాతన శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం శ్రావణ మాస శోభతో దర్శనమిచ్చింది విశేషమైన రోజు కావడంతో వేకువజామునే స్వామికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు తర్వాత సింధూరం తమలపాకులతో అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు ఆంజనేయ స్వామిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా తంగళ్లపల్లిలో సంతోషిమాత మందిరం వార్షికోత్సవాన్ని కన్నుల పండువుగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి దీపాలంకరణ సేవను వేడుకగా జరిపారు శ్రావణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీ సంతోషి మాతను చక్కగా అలంకరించి ఆలయ ప్రాంగణంలో కొలువ తీర్చారు తరువాత భక్తులు దీపాలను వెలిగించి అమ్మవారిని శ్రద్ధ భక్తులతో సేవించారు 
జగిత్యాల పట్టణంలోని శ్రీ అభయాంజనేయస్వామి వారి ఆలయం ఉత్సవ శోభతో ప్రకాశించింది శ్రావణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి పంచామృత అభిషేకం నిర్వహించారు పలు రకాల ద్రవ్యాలతో స్వామివారిని అభిషేకించి విశేష పూజలు జరిపారు భక్తులు ఆలయ ప్రదక్షిణగా శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామివారిని దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రాణమిల్లారు యాదాద్రి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి కొండపై క్షేత్ర పాలకుడిగా కొలువైన శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు శ్రావణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి ప్రీతికరమైన తమలపాకులతో పూజలు నిర్వహించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు అంజనే సుతుని దర్శించుకుని అభయ ప్రదానం పొందారు వరంగల్లోని గీత భవనంలో వెలిసిన భర్తసారథి స్వామివారి ఆలయంలో ప్రతిష్టాపన మహోత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి స్నపన తిరుమంచనాన్ని వేదోక్తంగా జరిపారు ఉభయ దేవేరి సమేత శ్రీ పార్థసారథి స్వామివారిని ఉత్సవ పీఠంపై కొలువ తీర్చి పలు రకాల విశేష ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు తరువాత స్వామి అమ్మవార్లను పసుపు చందనం తులసి మాలలతో అలంకరించి పవిత్ర జలాలతో అభిషేకాలు జరిపారు సహస్రధారల నడుమ స్వామి అమ్మవార్లకు జరిగిన తిరుమంచన సేవలో భక్తులు పాల్గొని ప్రభుత్వాలతో సేవించారు ఖమ్మం నగరంలో వెలిసిన శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి సన్నిధి ఉత్సవ శోభతో ప్రకాశించింది శ్రావణ మాసోత్సవాల్లో భాగంగా ఆంజనేయునికి విశేష పూజలు నిర్వహించారు సింధూరం తమలపాకులతో అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు ఆంజనేయుని కనులారా దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు అలాగే ఖమ్మంలోని కాల్వడ్డు ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం భక్తజన శోభితంగా దర్శనమిచ్చింది విశేషమైన రోజు కావడంతో స్వామివారితో పాటు ఆలయాన్ని సుందరంగా అలంకరించారు ఆకు పూజలు జరిపి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు భక్తులు అంజనీ సుతిని దర్శించుకుని అభయ ప్రదానం అందుకున్నారు శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామివారి ఆలయానికి అనుబంధ శ్రీ వరదరాజస్వామి ఆలయంలో రామాయణంలోని సుందరకాండపై ప్రవచన కార్యక్రమం జరిగింది బ్రహ్మశ్రీ శ్రీనివాస రామానుజదాసు ప్రవచిస్తూ రామాయణంలోని పలు అంశాలను భక్తులకు సవివరంగా వివరించారు వారిలోని ధర్మ సందేహాలను నివృత్తి చేశారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికగా మంగళవారం జరిగిన గాత్ర కచేరీ వీణలువెందుకు సాగింది చెన్నైకు చెందిన సీతానారాయణన్ బృందం పలు కీర్తనలను హృదయంగా ఆలపించి భక్తులను మంత్రముగ్ధులను చేశారు ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు సుమారు ఇరవై ఐదు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ఆరు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఎనిమిది డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఒక్క డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ